Mr. President, China proposed uh, this Global Development Initiative and also Ch Global Security Initiative as well as Global Civilization Initiative. You have been a Civil War veteran. You're now president of the country. You saw civil war, uh, even massacre. You're now presiding your country, leading your country towards better development. What is your, from a personal point of view, what is your understanding of these Chinese initiatives on security, development, and civilizations? Je salue avec enthousiasme cette initiative de sécurité mondiale. Le Burundi a l'expérience sur les guerres, mais aussi sur le retour à la paix. Nous contribuons dans les forces de maintien de la paix en Afrique, en Somalie, en Centrafrique et à, à l'est de, de la République démocratique du Congo. Et nous voyons les efforts que nous, nous fournissons, c'est-à-dire que nous nous inscrivons maintenant dans cette initiative de la paix mondiale. Moi, j'ai eu cette expérience parce que non seulement j'ai été combattant de la liberté, mais aussi j'ai été partisan du processus de paix. Il faut qu'ensemble, qu'on travaille ensemble pour qu'il y ait la paix et la stabilité dans le monde entier. Sinon, vraiment, nous avons d'autres défis à faire face. Nous avons le défi de changement climatique, nous avons le défi de pandémie. Vous avez vu comment le Covid-19 a ravagé le monde entier. Il faut qu'ensemble, on lutte ensemble pour prévenir, pour rendre le monde un monde pacifique 